вот эту мощь, потенциал женщин а, во благо Казахстана, во благо именно а, инноваций, индустриализации да, страны. И эту работу она притворяет через адвокаси, через именно лоббирование а, перед государством вместе а, с чиновниками. А, поэтому очень рада вас приветствовать сегодня, Азиза. А, пожалуйста, floor is yours. Ну что, добрый день. Я думаю, все сегодня очень хорошо поработали плодотворно до обеда. После обеда всегда очень тяжело выступать, потому что уже немножко мозг расслабился, наступила некая расфокусировка. Но я хотела бы, чтобы все-таки мы нашли в себе силы, сфокусировались. И я постараюсь очень кратко и емко донести до, до вас свой самый главный месседж, с которым я сегодня пришла. Нам, женщинам, знаете, надо уметь научиться быть краткими и лаконичными, поэтому я вот поставлю на таймер для того, чтобы следить за своим выступлением. Итак, когда я к вам сюда шла, я думала, с чем же мне выступить, с какой же тематикой. На самом деле, недавно я была на... 67-й сессии Комитета по правам женщин ООН и выступала с такой аджендой Women Ambassadors of Change in Central Asia. Женщины-амбассадоры изменений в Центральной Азии. Но специально сегодня я хотела бы... Сначала я хотела, чтобы мы эту тему обсудили, но когда я посмотрела на все ваши предыдущие выступления, темы, и было очень, я думаю, много полезной информации. Поэтому я решила не сильно вас загружать после обеда, но хотела бы, чтобы после нашей сегодняшней с вами встречи вы вынесли для себя три главные вещи, о которых я расскажу. И эти три главные вещи объединены под одним большим зонтиком, который называется «Верь в себя». Узнесен. Поэтому мое выступление будет посвящено этой тематике. Итак, коротко о себе. Меня зовут Шужеева Азиза. Я 19 лет работала в IT-отрасли. Отрасли, в IT-отрасли я не собиралась идти. Я не заканчивала IT-университет. По образованию я инженер-химик, инженер-экономист потом в отраслях химической промышленности. И я мечтала, моя мечта была стать директором химического предприятия. Это как э, фильм «Москва слезам не верит». Там, если вы помните, главная героиня э, потом через 20 лет стала директором химического предприятия. Вот я мечтала работать на большом производстве, мечтала быть таким специалистом, но... Когда я закончила университет, все предприятия крупные на тот момент остановились. Остановился химфарм, на половине мощности работал Касфосфат. Я сейчас про химические предприятия говорю. Ну, более или менее работали нефтеперерабатывающие предприятия. То есть свою мечту пришлось как-то подкорректировать. И тогда еще никто не верил в цифровизацию. Но мне было интересно, и мне как-то я попала в эту струю, и нисколько не жалею о том, что я 19 лет в этой отрасли проработала и реализовала три государственные программы развития электронного правительства. Начинала с автоматизации налогового комитета и так далее. На сегодняшний день я являюсь руководителем общественного фонда «Цифровая трансформация», являюсь кофаундером сообщества «Техновумен» и членом Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики. Если говорить о «Техновумен», сейчас вот такие общие, как бы, вводную часть закончу, то это молодая организация, которую мы создали в прошлом году, и которая взяла курс и сделала свою миссию главной – это открывать новые возможности для девочек и женщин в цифровом мире. И мы решили, что мы даем людям, девушкам нашим казахстанским, главные три ценности. То есть мы даем капитал, это социальный капитал, мы даем девушкам 
возможность раскрыться, нетворкинг, найти для себя партнеров, менторов, какие-то идеи. Мы даем социальный лифт, чтобы девушка пришла и могла вырасти до специалиста большого уровня или стать стартапером или пойти в совет директоров. И в целом мы хотим, чтобы мы были позитивным сообществом, комьюнити, потому что позитивное общение, оно тоже делает нашу жизнь счастливой. Здесь и, здесь и сейчас. Итак, давайте про мегатренды. Почему я в самом начале сказала о том, что мое выступление будет посвящено вере в себя? Итак, давайте поймем, где мы сейчас находимся. Вот мы с вами сидим в этом замечательном зале, в Астана IT-университете, в самом центре столицы, в Экспо. Что еще вокруг нас происходит? Давайте поймем, какие мегатренды. Вот мы сейчас сидим, мы обедали, мы пили кофе, мы тут общались. Вот сегодня сейчас идет тренинг. Но параллельно идут большие мегатренды, которые уже изменили вокруг нас все, даже за тот момент, пока мы кушали. Итак, первый тренд, очень серьезный тренд, это мы сегодня видим, какие тектонические сдвиги идут в целом демографии всего мира. Население мира растет быстрее, чем когда-либо. И мы, это я имею в виду Казахстан и другие страны мира, мы на самом деле не знаем, что с этим делать. То есть у нас тоже в Казахстане за последний период большая была рождаемость. Только за два пандемийных года у нас родилось миллион детей. И действительно мы не знаем, что с этим делать, потому что есть большая потребность в детских садах, в школах, образовательных центрах, медицинских организациях. Ну, я не знаю, одежда, питание, развлечения, да, вот со всеми этими людьми, со всем этим ростом населения надо что-то делать. И это большой вызов, но и большая возможность. Вот как раз-таки для всех, кто здесь сейчас сидит. Говоря о демографии, у нас еще, мы видим, увеличивается количество пожилого населения. С, этим, с ними тоже нужно что-то делать. Для них тоже должны быть какие-то досуговые центры. У них тоже есть свои потребности. Поэтому это большая, как я сказала, для нас. Вот мы сейчас сидим, а этот тренд идет, и он очень сильно влияет на наше общество. Второй тренд, который очень серьезный и который тоже сильно на нас влияет, это миграция и мобильность населения. На самом деле мы живем в уникальной стране. На территории нашей страны произошло два цивилизационных скачка. То есть здесь впервые была домашняя лошадь, когда в принципе люди стали быстрее передвигаться, чем они были когда пешими. И второе, отсюда человек полетел в космос. То есть сейчас у нас уже возможна миграция уже и на другие планеты. Но мы, опять-таки, пандемия нам показала, мы можем сидеть в Казахстане, работать на компанию, которая зарегистрирована там в Испании, или можем сидеть в Испании, работать на компании в Казахстане. Наша семья может жить в Алмате, мы можем жить в Астане, а потом мы можем жить там, а потом мы можем жить здесь. Приезжают люди, сейчас приехали одни, потом приедут другие. И это тоже риски, и это тоже возможности. Дальше. Посмотрите, что произошло за время пандемии. Вот я лично в офис не вернулась на постоянку. До этого я свою жизнь без офиса не представляла. То есть мой до 40 лет моя трудовая деятельность заключалась в том, что я утром вставала, шла на работу, приходила, шла на работу, приходила, субботу, воскресенье. Сейчас я в офисе работаю два, ну максимум три дня в неделю. Все остальное время я работаю в гибридном формате. Что это повлекло за собой? Это большой челлендж для всех компаний и организаций. Как управлять людьми? То есть вот когда ты сидишь, вот я предприниматель, у меня есть компания. Вот пришли мои сотрудники, я им дала поручение, они ушли, они у меня все на глазах, я вижу, что они делают, куда они делают. А теперь их нету рядом со мной. Я сижу одна дома на кухне. 
Мои сотрудники где-то тоже сидят. И появился большой запрос на то, как управлять вообще всеми этими людьми, которые перемещаются, двигаются. Стал вопрос борьбы за таланты. А как вообще удержать эти таланты у себя, извините мне? Мобильность рабочей силы, социальный капитал. Вырос запрос на кого? На людей, у которых большая телефонная книжка. И не просто большая телефонная книжка, а вырос запрос на людей, у которых имеется большой нетворкинг, социальный капитал в разных сферах, в разных направлениях. И появился большой запрос на коммуникативные навыки. То есть если раньше можно было, вот у нас, я помню, когда я занималась, работала в офисе Егова, у нас там были ребята, которые вообще ни с кем не общались. Вот они придут, сами посидят, ну, там общаются с минимальным количеством людей, и все, им не нужно было. А сейчас ты попробуй объяснить человеку, что ты от него хочешь через Zoom, получи результаты. Вот завтра у меня будет тренинг, меня попросили на волонтерских таких пробона основаниях провести тренинг для воспитателей детских садов со всех регионов, о том, как нужно вообще раз, развивать в себе коммуникативные навыки. Представьте, вот они сидят где-то там в Туркестане, в Атрау, кто-то в Павлодаре. Вот как с ними работать и как донести до них главную цель, чтобы получить эффективный результат, это уже значит, что я должна обладать настолькими коммуникационными навыками, чтобы суметь справиться с этой задачей. То есть появились запросы на такие вещи, о чем раньше, в принципе, мы не сильно задумывались. Третий тренд – стремительное развитие технологий. Вот мы с вами сидим сейчас, разговариваем, а уже вышла четвертая версия чата GPT, который полностью, ну я не знаю, может серьезно повлиять на рынок всех специалистов, которые работают в области создания контента. Это копирайтеры, это различные там СММщики, даже журналисты, какие-то аналитики, картинки, которые дизайнеры рисовали. То есть вы понимаете, это мы еще, ну, как бы до нас это еще не сильно докатилось, но на самом деле к нам этот тренд тоже придет. Пять лет назад я поняла, что для того, чтобы как бы, мне не хватает знаний в области психологии, я пошла учиться на психолога. Прям в университет поступила на бакалавриат и решила учиться. И тут подходит ко мне одна женщина и говорит, вы меня помните? Я говорю, нет. А я вас, говорит, очень хорошо помню. Я говорю, да вы что? Она говорит, вы же на мою жизнь знаете, как сильно повлияли? Я говорю, нет. Она говорит, я же работала в канцелярии Министерства культуры, а вы же внедрили электронный документооборот и мою позицию сократили. И вот сегодня я вместе с вами учусь на психолога, потому что я должна теперь, у меня ребенок маленький, я должна его как-то воспитывать. Но девушка очень активно нашла себя в психологии, сейчас она открыла там курсы по нейрографике, занимается и так далее. То есть вот, пожалуйста, я когда была молодой и внедряла эти системы, я даже не задумывалась о том, как я могу повлиять на людей. И вот мы сегодня с вами сидим, мы даже не знаем, может быть, этот вебинар, наша встреча, семинар закончится, мы сейчас выйдем, и будет какое-то новое приложение, которое повлияет уже на нашу с вами жизнь. И, кстати, это же меня, меняет не только структуру рынка труда, но вообще происходит некий кризис, в том числе и кризис, и возможности для понимания туда, а куда развиваться. Вот сейчас наши дети к нам подойдут и скажут, мама, вот я к своей маме раньше подходила и говорила, мама, кем мне быть? Мама была врачом, она говорит, ну, конечно, быть врачом. Вот сейчас мой ребенок подойдет и скажет, мама, вот кем мне быть, чтобы мне быть востребованным специалистом? Я не знаю, что сказать. Ну, на самом деле, не знаешь, в какую сферу и в какое направление можно двигаться. То есть мы живем в полностью ситуации неопределенности. Теперь давайте посмотрим еще, что на нас сильно влияет. 
развитие искусственного интеллекта, я говорила, распространение социальных сетей. Практически мы все уже имеем двойную жизнь. Мы живем обычной жизнью, и мы живем цифровой жизнью. Мы живем в соцсетях, мы живем в мобильных приложениях, и мы оставляем везде свои цифровые следы. И за нами ходят люди, системы, роботы, и которые навязывают нам и какую-то точку зрения, и продукты, и товары, и так далее. Очень высок спрос на мультимедиа-контент. Смотрите, Казахстан уже начал внедрять 5G сети. Пока вот Астана и Алмата. Что такое 5G? Это большие скорости. То есть если мы уже практически перестали на простые звонки звонить друг другу, да, мы звоним на WhatsApp. Теперь я уже заметила, все уже стали на видеозвонки большую часть звонить. То есть появился запрос большой на цифровой контент. Персональные данные стали новой нефтью. Посмотрите, как Каспий Банк да, развивается. Сделал платформу, теперь там все есть. И маркетплейс, и объявления, и билеты продают, и еще что-то, еще что-то. Они зарабатывают на данных, на наших с вами данных. Все бизнесы становятся IT. Все. В Узбекистане я познакомилась с одной девушкой, она сделала... Яндекс для визажистов и вот этих стилистов и так далее, и так далее. Такое сделала приложение. И она говорит, я хочу полностью бьюти-индустрию оцифровать. То есть вот мы пришли к самому интересному. То есть мы все, в какой бы сфере ни работали, если ты врач, сегодня ты должен проводить уже операции с применением Видели, да, как современные операции проводят? С современными роботами, с системами и так далее. Да, телемедицина развивается. Если ты художник, уже сейчас многие художники рисуют, все это делают в таком формате, потом переносят на офлайн. Да? Если ты писатель, ты можешь часть писать какие-то тексты сам, уже часть с применением искусственного интеллекта. То есть все бизнесы, все направления становятся IT. Четвертый тренд. Мы живем в обществе, которое становится инклюзивным. То есть у нас количество людей растет, соответственно, у нас растет количество людей с особыми потребностями. Ну как чисто математически. Да? Поэтому это наши люди, которые тоже являются полноценными членами общества и технологии, которым помогают уже этих барьеров не замечать. Что еще такое инклюзивное общество? Вот я 15 марта мы проводили форум Техновумен Центра Лейжа, и вот у меня есть классная фотка, я стою, девушки из Кыргызстана стоят, с Узбекистана стоят, и вот мы общаемся, и вот знаете, в какой-то момент я себя поймала на мысли, что даже нет у меня в голове границ между нами. Как будто мы все живем по соседству. Вот мы так-то общаемся в одном чате, зумы, я уже про них все знаю, инстаграма, все. Ну вот мы как будто просто уже, то есть уже инклюзивное общество, оно полностью стирает все границы. Инклюзивные города, экологическая повестка, да, выходит номер один на значит, повестку дня, распространение здорового образа жизни. Это тоже тренд, это тоже новые возможности. Социальная адаптация для особенных людей. Счастье становится новым показателем развития страны. Знаете, Объединенные Арабские Эмираты уже считают экономическую эффективность своей деятельности страны не по созданию валового внутреннего продукта, а по созданию валового внутреннего счастья. Это уже такой показатель есть. Есть исследования. То есть мы приходим к пониманию того, что наша жизнь не в том, сколько мы продукта создали и продали, а насколько мы комфортно, грамотно и счастливо живем в, этой, в своей территории. Опять-таки границы условные. Мы можем жить вот здесь в красивом месте, а работать и вносить свой вклад в совершенно другое красивое место. Да? Следующее. И таким образом мы приходим 
на основании всего этого к пониманию того проекта. Да? То есть мы живем сейчас проектами. Но самый главный проект, который есть в нашей жизни, это наша жизнь. То есть как любой проект, он имеет начало, имеет окончание. И мы должны теперь понять, как мы, как проектные менеджеры, насколько грамотно и качественно мы можем управлять вот этим вот своим проектом. К чему мы дальше приходим? То есть сейчас вот я вам рассказала о том, что изменения проходят везде. Вот мы даже разговариваем, а изменения идут в структуре общества, в структуре рынка, в структуре экономики, в структуре государств, в структуре вообще нашего понимания жизни, менталитета, культуры и так далее, и так далее. И таким образом в обществе возникает большой запрос на качественные изменения, на качественную модернизацию. Но по методологии Адизеса в любом обществе есть люди, которые не хотят изменений. Вот просто они консервативны сами по себе. Есть люди, которые активно сопротивляются этим изменениям. Но они боятся, у них свои, свои страхи. Но самое главное, есть большой запрос на вот эти вот 5% населения. Вообще в любой компании, в любой организации 5% могут модернизировать и изменить все. Вопрос только, в каком ключе они это будут делать. Мы с вами говорим о позитивных изменениях. Поэтому вот мы говорим, что есть большой запрос, есть какие-то тренды. Мы должны понять, что наша жизнь – это самый наш важный проект. И теперь давайте поймем, а в каком направлении мы будем развивать наш проект по имени «Жизнь». Мы станем теми, кто не хотят изменений и будут цепляться за старое, либо мы станем вот этими вот агентами изменений, которые постараются все это а, изменить в позитивном направлении, в том ключе, который формирует валовое национальное счастье. Таким образом, мы видим, что на всех уровнях, в школе, в университете, в компании появляется большой запрос на лидеров, на людей, которые являются в первую очередь лидером для самого себя. Для себя. Когда ты являешься лидером для себя, ты уже можешь вокруг себя собрать какую-то ячейку, и дальше вместе вы еще кого-то присоберете. И вот у вас уже собралось 5%, и вы начинаете те самые позитивные изменения. Лидеры нового времени – это те люди, которые имеют какие-то уникальные ценности, такие как прогресс, гуманизм, инклюзия, отношение к человеку самому как ценность, которые видят какую-то перспективу. Например, я вижу перспективу в развитии гендерной космической программы, потому что сейчас мы видим, что многие государства активно начинают программу по освоению космоса, все уже понимают, что планета перенаселена, и в будущем, возможно, будут осваиваться новые планеты для жизни. Вот сейчас Китай очень... Кто был, если кто-то был на Экспо в Дубае, Экспо там 2020, да, по-моему, было? Ну, было в 2021 году, да. Если кто-то вдруг был на Экспо в Дубае, кто-то заходил в павильон Китая, он полностью посвящен космической программе. То есть Китай говорит так, все, мы уже все, что могли в стране, мы сделали, мы туда вот, мы идем туда. Поэтому я, например, вижу, что у нас хорошо может зайти гендерная космическая программа для наших женщин. Но кто-то может для себя другую перспективу увидеть. И а, умение объединять Людей с разными мнениями вокруг себя, но вокруг каких-то своих ценностей. А чтобы быть лидером, вот подходим теперь к самым главным трем месседжам, которые я хотела вам сегодня послать. А чтобы быть лидером нового времени, нужно в первую очередь быть лидером для себя. А чтобы быть лидером для себя, надо что делать? Надо в первую очередь верить в себя. А что такое вера в себя? 
кто скажет? Ну что такое вера в себя? А? Хорошо, но э, совсем говорить, э, не обращать на мнение, на мнение других надо обращать, но в конструктивном ключе. Если, например, мне кто-то скажет, вот я скажу, я верю в себя, я стану балериной, а у меня вес там 80 килограмм, да, мне скажут, да куда какая из тебя балерина? Я скажу, нет, я верю в себя, я все равно стану балериной. Это будет глупо выглядеть, да? То есть если мне скажут, ну какая из тебя балерина, тебе 80 килограмм веса, тебе сначала сбросить надо, заняться, пойти на танцы, а потом уже это в конструктивном ключе, я встану на себя, посмотрю в зеркало, да, и спрошу себя, ты хочешь быть балериной? Да, я хочу быть. И распишу себе программу и так далее, да? Но когда тебя просто критикуют и говорят, у тебя не получится, конечно, надо посмотреть свои все стороны, взвесить и пойти туда. Что такое вера? Вера — это первое доверие. Мы должны научиться в первую очередь доверять себе. Вот Доверять себе очень сложно, потому что над нами давлеет очень много стереотипов в жизни. Например, зачем девочкам сильно много учиться. Не надо. Главная семья. Это стереотип. То есть, извините, если я чувствую в себе потенциал, то с помощью современных цифровых технологий я могу прекрасно совмещать свою семью, детей и карьеру. Цифровые технологии сегодня этому помогают. Да? Первое, значит, доверие — это верить в себя. Второе — это планировать свою жизнь и научиться относиться к своей жизни как к проекту. Не просто ходить, я верю в себя, я верю в себя, и ничего не делать при этом. То есть надо научиться планировать свою жизнь. И надо понимать, кем ты себя видишь. Вот кем я вижу себя через 10 лет? Кем я вижу себя через 20 лет? Кем я вижу себя через 30 лет? Вот это вот называется... Вера в себя. То есть первое, я четко знаю, что я хочу. Я четко знаю, куда я хочу. И третье, я четко понимаю, какие ценности для меня важны. Потому что можно прийти к этой цели, пройтись по головам, и, соответственно, ну, ты свои все ценности базовые растеряешь, и потом в конце концов себя потеряешь. Ну, ты будешь там в этой точке сидеть, но это тебя уже не будет радовать, и тебе вообще это ну, не нужно будет в жизни. Поэтому вера в себя — это доверие в себе, это понимание планирования, понимание, куда я хочу пойти, и понимание своих собственных ценностей, что для меня важно. Если для меня важна ценность доброта, то я буду идти, со, с, с этой ценностью и буду вот таким-то образом достигать а, этих целей. Вера в себя — это значит еще и доверие к другим людям. Знаете, невозможно верить в себя и не верить ни в кого. То есть если вы ловите себя на мысли, что вы не доверяете людям, то значит вы не доверяете себе. Доверять надо уметь доверять людям. Не просто так слеп, ой, я все доверяю всем, вот моя сумка, вот мои кошельки, что хотите, то и делайте. То есть надо уметь правильно выстраивать взаимоотношения, доверительные с людьми, уметь делиться своими какими-то мыслями и получать качественную обратную связь. Вот это вот очень важный навык, на самом деле, которому нас никогда не учили в школе и не учили в институте, но который можно научиться самостоятельно, скажем так, в, домашних, в домашней обстановке, понять для себя, кто я, где я, куда я хочу пойти, какие мои ценности. И когда вы вот это все в себе, вот эту картинку, весь домик выстроите, вы будете доверять себе и доверять команде, с кем вы работаете, делиться открыто своими знаниями, умениями, получать качественно обратную связь, давать обратную связь и так далее. Вот это вот очень важно. И для наших женщин, особенно казахстанских, конечно, очень важно, чтобы вот это вот 
а, доверие как ценность вы распространяли и в своей семье, и со своим партнером, чтобы вы говорили, давай так, вот я доверяю тебе, ты доверяешь мне. У нас с тобой не просто там любовь до гроба, а у нас с тобой есть общая цель. Мы хотим через 10 лет вот быть в этой точке. Давай вместе мы вот так будем, я буду идти вот так, ты будешь вот так идти, мы вместе вот так делим наши домашние хлопоты, домашний быт, вместе друг друга поддерживаем, и мы каждую какую-то трудную минуту мы будем друг с другом делиться, разговаривать, проговаривать, и вот это и есть вот это вот доверие и а, ценность веры в себя. Второе очень важное для жизни качество, это на моем собственном примере хочу сказать, это умение защищать свои собственные права. Вот я женщина с несколькими образованиями, вот когда у меня было два образования и ученая степень, я не смогла однажды защитить свои трудовые права. Я так махнула, как говорится, ай, хош, и ушла. И я на самом деле вот на своей вот этой ошибке всем говорю, научитесь защищать свои права. Во-первых, чтобы защищать свои права, их надо знать. То есть прочитайте Конституцию, чтобы она у вас как от, отлетала. Какие права, какими правами вы обладаете? Посмотрите основные законы. Кто-нибудь знает про ваши репродуктивные права, про свои? Вот мы в женской аудитории находимся. Кто-нибудь читал кодекс о здоровье? А там есть графа, глава, посвященная репродуктивным правам. И вы на это имеете право. И когда вы пойдете в какую-то медицинскую организацию и вам скажут, извините, до свидания, вы скажете, нет, не до свидания. Вот есть кодекс, вот есть статья такая-то, вот вы мне должны вот это. Трудовые права. Вот есть, если работодатель или еще кто-то нарушает, вы говорите, нет, извините меня, дорогие. Вот есть кодекс, вот мои права. Не надо бояться, надо уметь, иметь возможности, и иметь свой голос и уметь отстаивать свои права. Это очень важное качество. И третий важный месседж, который я хотела сегодня вам послать, это то, что мы все, вы все, мы все должны найти свое место в этом цифровом мире. У меня есть отдельный такой семинар, который говорит о том, как войти в цифровизацию, да? войти в IT. Мы все должны понимать, Какое место? Кто мы? Мы производители цифрового контента. Если мы умеем, если у нас есть какие-то компетенции, знания, мы можем их упаковывать и реализовывать в качестве цифрового контента. Либо мы хорошие аналитики, тогда нам надо нарастить аналитику, пройти курсы по дата-аналитике, и мы становимся номер один. Вы знаете, какой Голод сегодня на рынке дата-аналитики. Даже если вы закончите курс, самый маленький джуниор, рядовой специалист, он начинает получать зарплату от 350 тысяч тенге. За год можно дойти до миллиона. Это на базе дата-аналитики. То есть если у вас хорошие есть аналитические данные, вы умеете писать аналитику, вы журналист, или вы преподаватель, или вы, допустим, я не знаю, врач. Компетенции дата-аналитики помогут вам поднять свой профессионализм и поднять свою стоимость в два раза как минимум. Следующее. Либо мы кто? Значит, мы говорили это. Мы производители цифрового контента, либо мы аналитики, либо мы кто? Вот э, э, на встрече с ремесленниками я говорила о том, что они должны повышать свои скиллы в области электронной коммерции. То есть они должны помимо продажи своей продукции уметь выставлять ее на маркетплейсах и так далее. Поэтому посмотрите, найдите свое место в цифровом мире. 
какие вам компетенции надо нарастить. Если вы занимаетесь бизнесом, изучите все цифровые каналы продаж. Станьте в этом вопросе номер один. Если вы являетесь каким-то процессным работником, цифровая трансформация вам в помощь. Пройдите обучение по методологии цифровой трансформации. Вы поднимете свой уровень сразу в два раза. Если вы врач, пройдите обучение с помощью современных цифровых методов, либо по аналитике, как уметь анализировать да, все большие объемы данных, либо пройдите обучение по современным э, цифровым технологиям в сфере образования. Если вы учитель, цифровой контент, делайте качественный, научитесь делать качественный цифровой контент. То есть мы все, хоть кто бы мы ни были, будь мы художниками, будь мы писателями, будь мы э, ремесленниками, будь мы преподавателями в университетах, мы должны найти свое место в цифровом мире, и мы должны иметь развитые цифровые компетенции – Уметь качественно работать в разных приложениях с электронной цифровой подписью в мобильных приложениях. Уметь навыки дата-аналитики, тестирования. Если у вас какие-то базовые знания программирования, нужны программирование. Уметь на платформах делать собственные веб-сайты. Кому нужно делать мобильные приложения. То есть это очень большой спектр. Надо просто понять свое место и отрабатывать именно ту компетенцию, которая вам нужна. Потому что в любом случае все ваши работодатели рано или поздно перейдут в цифровой контент, все станут IT-компаниями, и вы тоже можете стать IT-компанией сами для себя. То есть вы в процессе обучения, если у вас есть профессиональные навыки, вы можете их оцифровать и стать сами для себя IT-предпринимателями. Приведу небольшой пример. В финале приведу пример. Вот у нас в сообществе есть женщина, которая разрушает разные стереотипы. Первый стереотип – это то, что в IT надо заходить только молодыми. Когда у тебя мозги свежие, если у тебя есть профессиональное образование, а всем, кто 40+, плюс, все, мы люди офлайновые, это не для нас. Вот есть у меня женщина, она акушер-гинеколог, ей 50+, плюс, она упаковала весь свой опыт, разработала программу ведения беременности и даже родов, сделала мобильное приложение «Он мамс», и стала IT-стартап-предпринимательницей. И сегодня она реализует этот проект достаточно успешно. Вот вам, пожалуйста, пример, как можно войти в IT. Еще один пример последний. Девушка, воспитательница детского сада, увидела, какие есть проблемы в детском саду, в коммуникациях с родителями, подучилась, прошла разные курсы, поняла боль, клиента, ну, боль родителя, который отдает детский сад и не знает, что с его ребенком происходит, и разработала мобильное приложение Балам Z, которое сегодня активно внедряет не только в Казахстане, но уже и вышла на рынок Объединенных Арабских Эмиратов, скоро, наверное, в Узбекистан пойдет и так далее. Вот, пожалуйста, вам примеры людей, которые говорят, что войти, войти можно в любом возрасте, в любой профессии, с любым стартовым базовым пакетом знаний. Главное – верить в себя, знать свои права и найти свое место в этом новом цифровом мире. Спасибо большое. Если будут вопросы, можете на мой инстаграм подписаться, azizo.astana, или подписаться на мой YouTube-канал Азиза Шужеева. Я делаю видео по различным актуальным темам, вот последнее вышло видео про женское лидерство, про женщин на руководящих должностях. Посмотрите, напишите свои комментарии. Если будут ко мне вопросы, пожалуйста, тоже пишите. Всем спасибо. Спасибо большое, Азиза. 
такой небольшой э, интервенции именно про лидерство, про действительно не про стремление да, на топ, топ позиции, а именно, во-первых, быть в себе уверенным, найти себя, свое призвание и уверенно, так сказать, достигать успех в своем профессиональной отрасли. Спасибо большое. Спасибо Небольшое большое. тоже всем тоже напоминание, Спасибо. да, память от нашего семинара. Да, да. Да, конечно. Кстати, здесь вот как раз у нас сейчас продолжение этой темы будет.